오늘은 수동 색연필로 초롱꽃을 그려볼 텐데요. 꽃을 보면 연한 홍자색에 표면에는 반점이 보이거든요. 그리실 때 원통형 꽃의 느낌과 반점 모양을 표현해 주면서 그리시면 좋을 것 같습니다. 꽃에 들어갈 수동 색연필은 잎사귀에 들어갈 수동 색연필은 일반 A4 용지에 초롱꽃을 스케치하고 뒷면에 사비연필로 까맣게 칠해서 제도 패드에 전사해서 옮긴 상태인데요. 연필 전사하는 과정은 지난 영상을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 우선 그리고자 하는 부분을 퍼티 지우개로 지워주시면 돼요. 168번을 칠할 건데요. 이 부분에 이제 작은 면적이라도 굴림 처리가 있거든요. 보시면은 여기 갈라진 부분으로 굴림 처리를 이렇게 하시는 거예요. 그리고 두 줄이 있어서 여기도 굴림 처리. 이 위에 부분도 168번으로 같이 해볼게요. 174번을 칠할 건데요. 보시면은 좌측에서 우측으로 빛이 비치는 형태라서요. 이쪽 부분이 이제 진하게 보이거든요. 그렇다고 하더라도 이런 부분도 약간씩은 칠해 주셔야 돼요. 한번 칠해 보겠습니다. 247번으로 진한 부분 칠해 볼게요. 이 부분은요, 165번으로 조금만 살짝살짝 살짝 칠해볼게요. 
꽃을 칠해 볼 건데요. 여기 보시면 봉우리 두 개는 그냥 두시고요. 세 개의 꽃을 칠해 볼 건데요. 이꽃 같은 경우에는 약간 흐린 자색이 도는 컬러예요. 그래서 129번으로 아주 흐리게 칠해 주셔야 돼요. 추벌 해 보겠습니다. 꽃을 자세히 보면 반전 모양이 있거든요. 근데 이 부분을 전체 다다 다 그리면 답답해 보일 수가 있기 때문에 어 이제 부분적으로 한번 그려보겠습니다. 점 찍듯이 해주시면 될것 같아요. 이 부분 같은 경우에는 회색이 약간 보이거든요. 231번으로 조금 칠해 볼게요. 흰색이 여기 이런 부분에 약간씩 보이거든요. 그 부분을 좀 칠해 볼게요. 
125번으로요. 진한 부분 조금만 더 반점 그려볼게요. 봉우리를 한번 해볼 건데요. 우선 170번으로 칠해 볼게요. 102번도 넣어 볼게요 129번도 넣어 볼게요 밑에는 말고요 위쪽으로만 좀 넣으시면 될것 같아요 165번으로 칠해 볼게요 봉우리 부분에도요 어, 반전 모양이 보이거든요 그 부분을 그려보겠습니다 줄기 부분 하고요 어, 작은 꽃잎 그려볼 텐데요 170번으로 그리시면 되거든요 168번으로 칠해 볼게요 
165번으로 칠해 볼게요. 170번으로 칠했는데요. 이 위에다가 125번을 좀 약간 칠해 볼게요. 174번으로 칠해 볼게요. 157번으로 칠해 볼게요. 진한 부분. 133번도 칠해 볼게요. 잎사귀를 해볼 건데요. 우선 102번으로 잎맥을 먼저 그려줄게요. 170번으로 잎사귀를 그려줄 텐데요. 잎맥 사이로 정확하게 굴림 처리해 가면서 해주시면 될것 같아요. 잎사귀 같은 경우에는 요 어, 반을 갈라서 한쪽 부분은 위쪽으로 가게 굴림 처리를 해야 되고요. 반대쪽에서는 또 밑에 쪽에서 위쪽으로 올라오게 굴림 처리를 하셔야 돼요. 갈라서요. 일단 이렇게 굴림 처리하세요. 잎맥을 반을 갈라서 사선 방향 쪽으로 해주는데요. 작은 잎맥들이 또 보이거든요. 이 잎맥은 반대쪽으로 돌리셔서 하셔야 돼요. 자, 이쪽에서는 이쪽으로 이렇게 올라갈게요. 바깥쪽에서는 안쪽으로 굴림 처리를 해주세요. 좀 전에 그려놨던 요 사이에 또 잎맥이 있는데요. 이거 같은 경우에는 위쪽으로 하는 게 아니라 또 뒤집어서 해주시면 될것 같아요. 
168번으로 칠할게요. 165번으로 칠해 볼게요. 174번으로요. 이 위에 있는 큰 잎, 잎사귀하고 밑에 있는 잎사귀 칠해볼게요. 
247번으로 칠해 볼게요 170번으로요. 이 부분 다시 한번 칠해 볼게요. 이 부분은요 180번으로 한번 칠해 볼게요 173번도 칠해 볼게요 181번 칠해 볼게요 133번도 칠해 볼게요 거의가 다 마무리가 됐는데요. 꽃부분이 약간 흐리거든요. 그런 부분 약간 수정해 보겠습니다.